今回はスナップ、メジャー、マテリアルの説明です。まずスナップ。これは物体同士をくっつける機能です。試してみます。この面を、この面にくっつけてみます。最初に選んだ物体が、後から選んだ物体にくっつきます。スナップで物体を、くっつけると自動的にグループ化されるようです。必要なければアングループしましょう。スナップは以上です。次にメジャー。名前の通り、長さを測ったり、あと角度も測れる機能です。面、線、頂点を基準にする場合は、左のアイコン。物体を基準にする場合は右の、アイコンを選びます。面、線、頂点を基準にする場合を、試してみます。この線を選んで、別の線を選んでみます。すると矢印が表示されて、距離や角度が表示されました。ディスタンスが距離、アングルが角度です。他の項目は選択したものの、情報です。線なら長さ、面なら面積などが表示されます。これらの数値はクリップボードにコピーできるようになっています。この状態から別の部分を選択すると最初に選んだ基準となる部分から連続して測れます。基準となる部分を選び直したい場合はリスタートセレクションを選びます。次に物体を基準にする場合を試してみます。線など細かい部分を選択するのではなく、物体を選んでいるのがわかりますね。メジャーについては以上です。最後にマテリアル。これは物体の材質を設定する機能です。簡単に言うと物体の色など、見た目を変える機能です。試してみます。まず物体を選択して、マテリアルを選びます。すると新しいウィンドウが出てきました。ここに表示されているものを色々とマウスカーソルを合わせてみると、選択した物体の見た目が変わっているのがわかります。材質を設定したい場合には、右クリックしてアサインプーセレクションを選択するか、もしくはエンターキーを押します。これで材質が設定されました。以上、スナップ、メジャー、マテリアルの説明でした。これまでの説明で一通りすべての機能が説明できたと思います。使い方がわからない機能などあればこれまでの動画をぜひご覧ください。ありがとうございました。